जय गुरु जी आप सबकी भी जय हम मैं सियाटल में रहता हूं जो लोग ज्यादातर एम पी सिंह के नाम से जानते हैं मेरा नाम है महेंद्र सिंह और इस जीवन में गुरु जी के दर्शन हमारे हुए ईयर 1998 ट्वेंटी एट दिसंबर उसका कारण ऐसा था जो काफी कॉमन होता है कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है तो हमारी जो दूसरी बेटी थी उसको बहुत बुरा आस्थमा का प्रॉब्लम था बेटी का जन्म यूएस में हुआ उस समय हम लोग यूएस में थे डॉक्टर्स ने बताया कि 10-12 साल तक जब तक होगी ठीक हो जाएगी आप परेशान मत होइए परंतु एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम बढ़ती गई कम नहीं हुई और ऑन मेनी ओकेजन थॉट दैट वी विल लूज हर परंतु उसकी हम लोग को थोड़ा आइडिया हो जाता था कब उसका अटैक होने वाला है तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते थे नेबुलाइजर्स वगैरह हमें शाम में के साथ रहता था एनी वे शी केप्ट मेकिंग इट 96 में जनवरी 96 में हम लोग सिंगापुर चले गए मेरा वहां पे एक्सपेक्ट्रेट असाइनमेंट था अपनी कंपनी के साथ 98 में हम लोग इंडिया में वेकेशन कर रहे थे दिसंबर में और उस समय हम लोग मैसूर सिटी गए फ्रॉम बेंगलोर अननोन टू मी उस समय मैसूर सिटी में एक पर्टिकुलर वीट था दैट वाज ब्लॉसमिंग व्हिच यूज्ड टू ब्लॉसम एवरी 5 टू 6 इयर्स and it was very bad for asthmatic people so beti ka bahut bura haal hua again it was very close call hotel had a very good doctor you know he managed it very well par hum log bahut dukhi the kyunki us samay beti ki beti was to go to university in us within 2 years aur hum log pareshan ho rahe the ki hamare sath beti rehti hai to hum log to you know somehow we can react very quickly we can also anticipate ki kya hone wala hai जब बेटी जाएगी यूनिवर्सिटी में अकेली रहेगी हॉस्टल में इसका जब अटैक होगा तो पता नहीं कोई इसके पास होगा कि नहीं कोई कुछ कर पाएगा कि नहीं इसका क्या होगा इनो वे वेरी वरी इट वॉज बिग बिगेस्ट प्रॉब्लम एट दैट टाइम इन आवर लाइफ एनी वे फ्रॉम मैसूर सिटी वी वेंट बैक वी वेंट टू दिल्ली ऑन द वे बैक टू सिंगापुर दिल्ली में अपने चाचा जी से मिला मैं मेरे पिताजी के सबसे छोटे भाई मिस्टर प्रकाश सिंह and i did not know he had known guru ji for a very long time when he was serving in jalandhar later on he served as dg police in up dg police in assam and dg bsf in jalandhar he was in bsf when he met uh, guru ji so chacha ji ko malum tha beti ki problem hum log ki jo hai to main jab chacha ji se mila to chacha ji ne kaha ki agar agar tumhari shraddha hai tumhe guru ji ke yahan lekar chalunga और गुरुजी की कृपा होगी तो बेटी ठीक हो जाएगी तो ही जस्ट टॉक्ट वेरी यू नो फिजिकली लाइक दैट मैंने उनको ज्यादा फिर क्वेश्चन भी नहीं किया मुझे ये भी नहीं मालूम था क्या कह रहे हैं कौन है गुरुजी जी हमारी श्रद्धा की क्या बात कर रहे हैं गुरुजी की कृपा क्या कर रहे हैं बट हमने कहा यस यस विल डेफिनेटली गो एनी थिंग वॉज यू नो वर्क वाइल डूइंग उन्होंने कहा ठीक है शाम को आ जाना पहले चलूंगा तो मैं मेरी वाइफ मिसिज उषा सिंह और बेटी वी uh, वेंट गुरुजी गुरुजी इस प्लेस फ्रॉम नोएडा टू एम्पायर स्टेट एट द बॉर्डर ऑफ गुड़गांव इट वाज अ लॉन्ग ड्राइव प्रॉब्ली टू का मोर देन वन आवर परंतु मैंने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पूछा चाचा जी ने कुछ बताया भी नहीं एनी anyway, जब एम्पायर स्टेट हम लोग पहुंचे तो जब कार से उतरे तो जब चाचा ने कहा कि चाचा जी ने बोला कि जस्ट फॉलो द ड्रिल मीन्स आई शुड जस्ट फॉलो वॉट इज डूइंग तो उनके पीछे पीछे हम लोग चले और कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं तब मैंने सोचा कोई गुरुजी कोई वृद्ध पुरुष होंगे कुछ गेरुआ वस्त्र वगैरह पहन के बैठे होंगे दाढ़ी वाढ़ी लंबी होगी उनकी जैसे टिपिकल यू नो जैसे हम लोग का इमेज होती है सेंट्स की परंतु अंदर गए तो इट वॉज टोटली डिफरेंट लाउड म्यूजिक वॉज प्लेइंग वॉज म्यूजिक टू मी बिकॉज इट वॉज ऑल पंजाबी एंड आई डेंट अंडरस्टैंड पंजाबी मच बहुत भीड़ थी बहुत मतलब जो जो लोग थे बड़े वेरी वेल ड्रेस पीपल ऑब्वियसली बिलोंगिंग टू द अपार्टमेंटरी क्लास अपर क्लास थे और गुरु मैंने गुरुजी को देखा तो आई वाज वेरी सरप्राइज वेरी यंग पर्सन वेरी डैशिंग मीन वेरी कलरफुल क्लोथ्स स्माइलिंग 
मैंने कहा पता नहीं कहाँ आ गए पर मैंने कहा ठीक है चाचा जी ठीक ही ले आए होंगे चाचा जी ने आगे जाके गुरु जी को प्रणाम किया हम लोगों ने भी प्रणाम किया फिर हम लोग बैठ गए फिर गुरु जी ने थोड़ी देर बाद बुलाया तो वाइफ उषा है उन्होंने बताने वो बताने लगी गुरु जी को सब बेटी के बारे में अच्छा उसके पहले गुरु जी ने हमारे नाम से हमें एड्रेस किया तो मैंने उनके पैर छुए उन्होंने मुझे बोला अशोक आ गया बैठ जा अशोक इज द नेम एट होम पीपल कॉल मी दैट अशोक मैंने कहा हो सकता है मेरे चाचा जी ने बता दिया नाम बाद में मुझे पता चला कि ऑफकोर्स यू नो वी ऑल गो टू गुरु जीज प्लेस गुरु जी द्वार एन ही वॉन्ट्स टू कॉल अस ऑफकोर्स यू नो ही न्यू ईच वन ऑफ अस बिफोर वी वेंट ही कॉल्ड अस सो एनी वे उसके बाद उषा ने बताया बेटी के बारे में तो गुरु जी ने बड़ी पेशेंटली सुना फिर कहा हाँ सब मालूम है बैठ जा फिर हम लोग फिर बैठ गए फिर थोड़ी देर बाद गुरु जी ने इशारा किया आओ हम लोग फिर बेटी के साथ गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने अपना हाँ, दाया हाथ उठाया तो बोला कल्याण कितना तो फिर कहा बैठ जा हम लोग फिर बैठ गए उस समय रूटीन ये थी आ, संगत की कि भीड़ बहुत ज्यादा होती थी हम लोग साथ तो गए थे पर साथ साथ बैठने की जगह नहीं मिल पाती थी तो चाचा जी कहीं और बैठे थे हम लोग कहीं और बैठे थे उषा कहीं और बैठी थी बेटी के साथ हम कहीं और बैठे थे और उस समय गुरु जी प्रसाद बांटते थे बीच में सब लोग उठते थे लाइन लगती थी प्रसाद लेते थे फिर बाहर जाके हाथ धोते थे उस समय जब हम लोग बाहर जाते थे तो फिर से थोड़ा सा टाइम मिलता था मीट ही चला रखिए तो उस समय जब बाहर गए हम लोग हाथ धोने के लिए तो चाचा जी ने पूछा कि गुरु जी क्या कह रहे थे हम लोगों ने बताया कि गुरु जी ने बोला कल्याण कितना चाचा जी इनका बस ठीक हो गई नो शी इज हैप्पी चाचा जी वो सो हैप्पी बाकी अब तो वो ठीक हो गई मैंने कहा अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं विश्वास कैसे ठीक हो जाएगी मतलब गुरु जी ने क्या किया बस हाथ दाया हाथ उठाया बोला कल्याण कितना बट आफ्टर दैट शी वॉज क्योर शी नेवर हैड एनी इशूज एस्थान एंड शी हर सेल्फ इज अ डॉक्टर ना here actually in seattle area and she wanted to be specialist for children because that's you know she felt very obliged to the doctors who took care of her when she was young so that's what she is doing now she is actually she is uh, anyway so bahut guru ji ki kripa se so us samay ki jo hamari sabse badi samasya thi uska samadhan ho aur uske baad bahut acha laga और हम लोग जाते रहे और जब भी मेरा मौका मिलता था मैं सिंगापुर से चला जाता था इंडिया न्यू दिल्ली क्योंकि इंडिया वाज पार्ट ऑफ माय रिस्पांसिबिलिटी आई वाज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एशिया पैसिफिक तो जब भी मौका मिलता था चला जाता था रूटीन ये होता था मेरा थर्सडे को चला जाता था सीधे लग संगत में पहुँचता था फ्राइडे सैटरडे संगत पूरी अटेंड करता था संडे को थोड़ी सी अटेंड करके वापस नाइट फ्लाइट लेके मंडे मॉर्निंग में वापस सिंगापुर आ जाता तो इस तरह मैं अक्सर जाता रहता और हर बार जब जाता था तो बड़े यूनिक एक्सपीरियंसेस होने लगे मैं देखता था कि मेराकिल्स हो रहे हैं तरह तरह के लोग पीपल वुड कम विद ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फिजिकल प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड दिस एंड दैट गुरु जी सबकी सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम पीपल केम विद टर्मिनल सिकनेस ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड ही टू केयर ऑफ दैट तो आश्चर्य होता था ये कैसे हो रहा है मैं सोचता था कि शायद ये सिद्ध पुरुष हैं इनको कोई सिद्धि मिली हुई है लोगों को ठीक कर देते हैं कुछ आशीर्वाद दे देते हैं तो आई कुंट फिगर आउट वॉट वॉज गोइंग ऑन और और भी बहुत चीजें होती थी गुरु जी की फ्रेगनेस इतनी बढ़िया थी कि आई एम श्योर यू हर्ड अबाउट इट मैंने प्रॉब्लम एक्सपीरियंस इट योर सेल्फ डायरेक्टली विद गुरु जी और इवन विदाउट हिम इतनी बढ़िया गुलाब की या जैसमीन की फ्रेगनेंस होती थी जब गुरु जी आते थे तो आपको पता चल जाता था गुरु जी आ गए देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती एकदम बिल्कुल ओल प्लेस यूज टू गेट सो फ्रेगरेंट और वहां पे कुछ अजीबो गरीब चीजें होने हो, होती थी जैसे सिंगला अंकल वहां पे चाय बांटा करते तो चाय देते थे फॉर एग्जांपल आई गिव यू वन एक्सपीरियंस तो सबको एक एक कप चाय मिलती थी एक दिन वो मेरे सामने से गए चाय दे के थोड़ी देर बाद आए फिर उन्होंने सामने से गुजर रहे थे फिर बड़ी कस के एकदम से मुड़े और फिर दूसरा कप मुझे दे दिया तो मैंने कहा कि मुझे आप दे चुके हैं मैंने सोचा एक ही कप सबको चाय मिल, मिलती है मुझे शायद ये भूल गए कहते नहीं नहीं गुरुजी की आज्ञा है दूसरा कप मैंने कहा 
गुरुजी की आज्ञा कैसे कहते टेलीपैथी मुझे समझ में नहीं आया टेलीपैथी क्या बात तो इस तरह के और भी बहुत से एक्सपीरियंस हुए जैसे वहां पर शब्द जो प्ले करते थे उसके लिए एक अंकल थे सिख अंकल उनको सब लोग ईजे अंकल बोलते थे यूज टू वॉक विद शॉर्ट जेंटलमैन वो हमेशा शब्द बजाते थे और कभी कभी एकदम से वो शब्द चेंज कर देते थे उनके और कभी मतलब शब्द बजाते थे चेंज कर देते थे फिर चेंज कर देते थे मुझे अजीब सा लगता था क्यों चेंज कर लेते हैं एकदम से कभी मतलब इट वाज यूज टू बी वेरी वेरी रैंडम तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप शब्द बजाते हैं तो ये मतलब कैसे बजाते हैं आप एकदम से कभी कभी चेंज कर देते हैं तो उन्होंने कहा ये तो जैसी गुरु जी के आ गया मैंने कहा गुरु जी के आ गया कहते हैं हाँ टेलीपैथी से वो इंस्ट्रक्शन देते हैं मैं फॉलो करता हूँ मैंने कहा अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा था टेलीपैथी क्या होती है और इस तरह के बहुत से एक्सपीरियंस होते थे जैसे गुरुजी आपको मालूम ही है वॉज अ वेरी सिलेंडर पर्सन पतले दुबले थे बहुत लंबे चौड़े नहीं थे उनके हाथ भी छोटे छोटे थे और गुरुजी जी प्रसाद बांटते थे तो एक हाथ से प्रसाद उठाते थे और हम लोग जब लाइन में खड़े रहते थे तो सबके हम लोग दोनों हाथ गुरु के सामने करते थे और गुरु की संगत में बहुत लंबे चौड़े लोग आते थे आर्मी के लोग आते थे पंजाब के लोग और समीपल है और आप विश्वास नहीं करेंगे गुरुजी अपने छोटे एक हाथ से प्रसाद उठाते थे और उतना प्रसाद इतने बड़े बड़े दो हाथों में समाने में बड़ी परेशानी होती थी सब तो हमें समझ में नहीं आता था व्हाट व्हाट वाज ये छोटे छोटे हाथ से उन्होंने प्रसाद उठाया और ये दो हाथों में नहीं समझ समा रहा है इस तरह की बहुत सी चीजें होती रहती और सबसे यूनिक एक्सपीरियंस हुआ कि एक दिन गुरु ने कहा रात को चलो सबको बड़े मंदिर ले चलता हूँ ऐसा होता था उस समय कि कभी कभी जब बहुत कम लोग बचे रहते थे रात को रात के बारह एक बजे बच जाते थे दस दस ही बारह लोग बचे रहते थे तो गुरुजी अक्सर कहते थे चलो बड़े मंदिर लेके चलो उस दिन बड़े मंदिर गए हम लोग बड़े मंदिर पे उस समय कुछ काम चल रहा था तो बाहर वो सीमेंट पोर करी जा रही थी जहाँ सीमेंट पोर हो रही थी उसके ऊपर वर्कर्स ने पटरा लगा दिया था क्रॉस करने के लिए तो हम लोगों ने बड़ी संभाल संभाल के पटरे के ऊपर से क्रॉस किया गुरु पीछे से आए थोड़े बाद में आई उनकी कार और हम हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी बिल्कुल सीमेंट के ऊपर वॉक करके चले गए तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ तो गुरुजी ने ऐसा कैसे किया सीमेंट के ऊपर वॉक करके उनके पैर तो बिल्कुल गंदे हो गए उनके जूते बिल्कुल गंदे हो गए उस समय मेरे बगल में खड़े थे मिस्टर वर्मा बिजनेस मैन वॉज अ बिजनेस मैन इन गाजियाबाद आई डोंट नो वेर ही वो गुरु को बहुत पहले से जानते थे तो उन्होंने मुझे देखा होगा उन्होंने समझ में आ गया होगा मैं थोड़ा क्वेश्चन मार्क ऑन माय फेस मैंने कहा आप जानते नहीं मैंने कहा क्या कहते हैं गुरुजी के पैर जमीन पर नहीं पड़ते मुझे कहा मैंने कहा अच्छा मुझे विश्वास नहीं हो रहा खैर हम लोग अंदर गए अंदर गए तो गुरुजी जी यूजुअल अपने आसन में बैठे थे एक पैर उनका ऊपर था तो बहुत ध्यान से उनके पैर को देख रहा था ऑफकोर्स यू नो पैर में उनके जूते तो सोल देवर लाइक न्यू देर नॉट इवन डस्ट ऑन दोल्स नो कीचड़ की सीमेंट की तो बात अलग थी तो उस दिन मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि गुरुजी के पैर भी जमीन में नहीं पड़ते तो मैं सोचने सोच काफी मतलब आश्चर्य होता था कि क्या है गुरुजी और द फाइनल एक्सपीरियंस आई हैड वन डे एक हमारी प्रॉब्लम थी बहुत समस्या हमारी थी पर्सनल और उसका वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा काफी महीनों से चली आ रही थी तो एक दिन मैंने रात को बड़ी बैठ के जैसे वी ऑल डू दैट कि भगवान से प्रार्थना करिए कि आप प्लीज यू नो आप हेल्प करिए इस समय बहुत परेशान हो चुका हूँ महीनों से आप और आई माई प्रेयर वॉर टू गॉड यू नो जस्ट इम पर्सनल गॉड मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया भगवान का बस भगवान बोला भगवान भगवान की प्रार्थना में कर रहा था अगले दिन ऐसा एज द प्रोग्राम वॉज आई हैड प्लान टू गो टू न्यू डेली तो टैक्सी से जब जा रहा था अपने डिपार्टमेंट से एयरपोर्ट इन सिंगापुर राइट इन द मिडल that uh, journey short journey like phone call aya and my the problem that i was wait you know struggling with for such a long time was solved so okay mujhe bahut acha laga but i i did not realize why it was solved but i learned that pretty quickly jab pahuncha main seedhe sangat mein gaya guru ji ke pair chue maine jo hi maine guru ji ke pair chue guru ji muskurate hain bahut kas kehte hain problem solved mujhe bada aashchar hua maine kaha गुरु जी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने कहा मैंने तो गुरु जी से प्रार्थना भी नहीं करी थी मैं तो बस भगवान की प्रार्थना कर रहा था कल बैठा हुआ एनीवे तो ऑल दिस थिंग्स यू नो केप्ट एडिंग ऑन तो 
लोग कहते थे शिव जी हैं शिव जी हैं पर मुझे समझ में नहीं आता मैंने कहा गुरु जी मैंने तो समझ में नहीं आ रहा क्या है गुरु जी बट समथिंग दैट आई सम वन आई डोंट अंडरस्टैंड और गुरु जी ने एक इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि गुरु से कुछ नहीं पूछते तो वैसे भी मेरी हिम्मत नहीं होती थी गुरु जी से कुछ ज्यादा पूछने वगैरह की परंतु एक दिन मौका था मौका ऐसा था कि उस दिन बहुत रात हो गई थी और गुरु जी के पास में बैठा था कोई भी नहीं था संगत बस मैं बचा था पूरा काफी देर हो गई थी कई दो तीन बजे होंगे सुबह तो मैं सोच उस समय सोचता था कि हम लोग अक्सर बैठे रहते हैं रात को दो बजे तीन बजे तक गुरु जी कृपा रहती थी वो जानते थे हम बहुत से लोग बाहर से आते हैं जैसे हम मैं सिंगापुर से आया करता था थोड़ा समय दे दिया करते थे बैठने के लिए जल्दी नहीं कहा करते थे जाने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता था बहुत देर तक हम लोग बैठे रहते थे हम मैं सोचता था कि हम लोग यहाँ दो तीन बजे तक कभी कभी बैठे लगते हैं और लोग भी बैठे रहते हैं और उसके बाद हमसे बताया जाता था कि गुरु जी उसके बाद पाठ करते हैं जाके सुबह सुबह मतलब हम लोग की जब संगत खत्म हो जाती है तो तो ये मैं सोचता रहता था गुरु जी सोते भी हैं कि नहीं सोते कब होंगे ये तो पर मेरी हिम्मत नहीं पोती थी उनसे पूछने की परंतु उस दिन मैं अकेला बैठा था मैंने कहा ठीक है पूछ लेते हैं हो सकता है मुझे डांटने पर कोई अकेला कोई आस पास नहीं है इट वॉन्ट बी वेरी एम्बेरस तो मैंने धीरे से पूछा गुरु जी आप सोते हैं तो गुरु जी मुस्कुराए आई कैन टेल यू ओनली गॉड कैन स्माइल ओनली प्योरली गॉड दैट वॉज प्योरली अ डिवाइन स्माइल I I can't explain, I can't explain, describe. और इतने प्यार से बताया और गुरु जी हमेशा पंजाबी में बोलते और उस दिन पूरी शुद्ध हिंदी में बोला उन्होंने exactly. कहा मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा इफ आई स्लीप टेक केयर ऑफ द क्रिएशन ऑल ही सेट नो सो ही रिवील उन्होंने बता दिया वो कौन है But as it happens, you know, we are we are all human being. Our I should have changed immediately. You know, I should have uh, changed my life, done something totally different. But ab ab mujhe bahut bura lagta hai. Maine aisa kuch nahi kiya. I kept going through same life every day. My routine didn't change. But I learned that day, Guru Ji is God Himself. Guru Ji is Shiv Ji. He Himself told me. So there is no doubt about it. Acha, Guru Ji Shiv Ji kya hai? Or Guru Ji yahan Prithvi par kya kar rahe hain? That is the next question. So, ऐसा है कि आप शिव पुराण पढ़िए तो इसमें that question is answered. In शिव पुराण, शिव, Lord Shiva, he is of course by himself. There is nobody else in the universe. Then he has this desire to create. So, you know, to fulfill that desire, he first creates Brahma, and he instructs Brahma, "Your job, you know, Shristi ki rachna karo." Brahma struggles with it a lot. Or yawns, he fails again and again and again. Finally, he succeeds. And when he is able to create the universe and create and populate it also, and he is so happy, so proud that all the Lord Lord had already given him four heads, he he grows a fifth head. Or Shiv ji, us time, dhyan nahi de rahe the ki kya kar raha hai because he had completely delegated the responsibility to Brahma ji. But सिंस नाउ शिव जी देखते हैं कि इसके तो पांचवा सर उसने निकाल लिया इतना इसको खुशी है इतना प्रसन्न है ये क्या हो रहा है उन्होंने कहा मैं भी देखूं क्या किया है इसमें एंड लॉर्ड शिवा एग्जामिन्स द क्रिएशन ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड उन्होंने देखा कि सृष्टि में तो बहुत ही खराब हो रहा है सब कुछ इतना यहाँ पे लालच है इतने पाप है इतनी हिंसा है इतनी जेलसी है तो बहुत दुख हुआ इसने ब्रह्मा ने क्या कर दिया ये उन्होंने ब्रह्मा से पूछा कि तुमने क्या क्या कर दिया पर ब्रह्मा जी इतने घमंड में अपना इतना उन्होंने सुना ही नहीं कि व्हाट लॉर्ड इज सेइंग टू हिम तो शिव जी ने फिर पूछा उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया वो अपने में खोए हुए थे अपनी इन हर ओन अहंकार इन हिज ओन अहंकार शिव जी बिकम्स एंग्री फ्रॉम हिज एंगर कम्स काल भैरव लॉर्ड ऑर्डर काल भैरव टू स्नैच ब्रह्मा सिर्फ थे Paul Bhairav hesitates because that is the ultimate sin. But anyway, but that's a you know I don't want to get sidetracked. But you know anyway he does it. When he does it, Brahma comes back to his senses, and then Brahma realizes that you know the mistakes he has made. Then he tells Lord Shiva, "Please, Lord, forgive me. I made mistakes. Correct them." Lord tells him, "No, I had given you the responsibility. I am not going to interfere. But for my Devotees, every once in a while, I'll go down to earth and take care of some of my devotees. 
So that's what Lord does. Every once in a while, he'll come down to earth. He doesn't come down to earth to change the earth or to change the lifestyle of people or to change what's happening. He just comes down for a few people. I mean, you know, he's very compassionate about some of the devotees each time and he takes care of them. By takes care of them, you know, I mean that, you know, we all have come from him. Of course, we don't know that. And we all need to go back to him. And we don't know that. And even if we knew that, we, we can't. Because, you know, we have this karmic baggage on us that we cannot unload. And every time we get an opportunity to come back to another life, instead of, instead of that karmic baggage going on, you know, becoming lighter, it becomes heavier. So we, we just can't go back. So that's why Sadhguru comes. And he, what he does basically is unloads our karmic baggages. He the Lord does not violate Brahma's laws. The karma are there, but he unloads them on himself. So he suffers. Somebody has to suffer. So instead of us suffering, us devotees, he himself suffers. So we can be liberated. Now it may it, it may not be something that can be done in one life. It may take many lives because we keep making mistakes. Now we keep unloading the baggage. And we keep loading it again and again. You now, if we are lucky, it may happen in one lifetime. It may, or it may take a very, very you know, too many lives. So anyway, but that's why Sadhguru comes. That's what Sadhguru's mission is for his devotees. So I, you know, so he has come here basically to take care of us. And Guruji used to suffer a lot. I'm sure you know about it. You now he used to be in pain all the time. He was suffering all the time. He used to be in so much pain. I remember that there was a, a Dr. Sharma, I think, if I remember the name correctly. He had even organized a physiotherapist to come and give him massage after every sangat. Because Guruji used to be in so much pain. And I've, I've heard stories, horror stories about, you know, how Guruji would often, you know, omit blood or go in, you know, or just will be you know, too much pain, too much to describe. But, you know, he suffered. He suffered for us because he's compassionate. You know, he's, uh, in, his compassion is infinite. And he's come for us. He suffers for us. So if, if we have found our Sadhguru, and we don't know whether we have, because, you know, he has a dual role. He's Lord Shiva also, and he's Sadhguru also. For some of us, he's our Sadhguru. But he blesses us all. He blesses everyone. So we are all going to be blessed. But some of, for some of us, he will be the Sadhguru. And the difference is, if we are seeking material benefits from him, he is not your Sadhguru. But if you are seeking him, he is your Sadhguru. Now let, let, me, let me assume that he is Sadhguru for all of us. If he is Sadhguru for all of us, you know, there is no, nothing more we need to do. We have reached the ultimate goal. You know, there's no higher blessing than having a Sadhguru. And, you know, Adi Guru Shankaracharya, I'm sure you've heard of him. He wrote many beautiful books. And one of the smaller books he wrote was is Vivek Chudamadi. And if you read that, within the first about you know, six, seven, ten pages, he writes very beautifully. And he writes that there are three things that are possible only with Bhagavad Kripa. Only divine blessing makes three things possible. First, a human body. So, you know, we are all blessed. We all have a human body. Second, spiritual curiosity. Very few would have a spiritual curiosity. And since we are all together and we are, you know, we have an interest in Guruji, and I hope it's not just purely related for material benefits, we probably have that blessing too. And he says the ultimate blessing is having a Sadhguru. That is the ultimate. There is absolutely no higher blessing. So if you have found a Sadhguru, just enjoy, relax. Guruji Ash Karo. Guruji Ash Karo. Shuru Shuru Parashani hui ki Ayashi karne ko bol rahe hai? Because you know, my, my interpretation of Ash Karo is Ayashi. Live happily. Live without worries. Why? Because he is there. He is looking after me. He is taking care of me. You know, he is monitoring me. 
and he he is the one who will always be there for me so i have nothing to worry i have nothing to fear so please live a life without fear live a life without worries that is the blessing you have please understand that enjoy ash kariye keep throwing parties and please also remember he is unloading the baggage what guru ji kehte the sab pura nahi unload karta hu thodi si chhod deta hu so there will be times when we go through problems when we will be struggling when we'll have sorrow when we'll have pain and those are actually the times to have the double celebration not just single celebration because you know what's happening at that time we are suffering one unit and our sadguru is suffering a thousand units or a million units for us so that's when the best things are happening to us the in the 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 fastest possible of unloading of our karmic baggage is happening at that time so if you are struggling if you have problems if you feel down please celebrate even more because that's when you guru ji is in action is unloading our problems you now we are suffering only little bit he is taking most of it on himself so also you know some people think that once we have found guru ji there should not be any more problems right but that's not true because you know those problems are there you know sometimes he will let, he will allow us to suffer he let us suffer and he knows our limits so isme pareshan hone ki koi avashyakta nahi hai और आपको मैं अपना हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस से बार बताता हूँ एक बार वी हैड सम सीरियस फैमिली इश्यूज फैमिली प्रॉब्लम्स तो उषा स्पेशली बहुत परेशान थी फोन रिंग्स दिस इज इन सिंगापुर शी पिक्स ऑफ द फोन एंड देन ऑन द अदर साइड दिस गुरु जी गुरु जी सेज मैं गुरु जी बोल रहा हूँ एवरी थिंग इज टेम्पोरेरी एंड ही हंग्स अपंग्स अपट्स एट सो इट्स सच अ ब्यूटिफुल लेसन फ्रॉम गुरु जी everything is temporary exactly what lord buddha said so don't worry if you are having problems it will come to pass don't allow it to overwhelm you you know guru ji is there he is taking care of everything so just enjoy life once you have found your guru live a life without fear live a life without worries ash kariye keep celebrating and if you are having problems celebrate even more Uh, i should share a few lessons that i learned from guru ji hopefully they are of some benefit to you ji aap se bataya ki 28 december ko 1998 mein pehli mulakat hui guru ji se pehle bar is jeevan mein pehli bar darshan hue aur empire state mein itni bheed rehti thi aur room koi bahut bada nahi tha aur kareeb 100 150 log aa jate the to pura room used to be completely full actually there used to be a uncle kakkal uncle whose responsibility was to pack us as tightly as he could be packed aur hum log ko ek sath kabhi baithne ki jagah nahi mil pati thi hum log jaise bataya na chacha ji ke sath gaye the wife thi bachchi thi aur hum the log alag alag sabko jagah mili thi to pehli baar gaya jab gaye the jaisa maine bataya thoda atmosphere thoda different tha sab punjabi atmosphere tha mujhe punjabi aati nahi hai koi wahan jaan pehchan ka aadmi nahi tha to i was not very comfortable it was a very different of foreign surrounding for me so main baitha akela baithne ka mujhe mauka mila mauka kya matlab i was forced to sit by myself separately mere bagal mein ek sahab aake baith gaye unhone hindi mein bolna shuru kar diya unhone mujhe mujhe bada acha laga unhone kaha aapko guru ji ke bare mein kuch malum hai maine kaha nahi aapko ne kaha pehli baar aaya hai maine kaha ha kehte hain mera naam major gyan singh hai i am in the in the rajput regiment i am from ajmer now i was so comfortable i am a rajput he is he is speaking hindi and much of my family is in army and he is he is from army so maine kaha ye to bahut you know i was suddenly i was in complete comfort zone then unka aapko guru ji ke bare mein sunna hai maine kaha aap bataiye and he started telling me about guru ji aur unhone koi aisi cheez mujhe nahi batayi jo ko aapko khud hi aapko nahi malum hai sab kuch malum hai ki guru ji ko sabhi kuch malum hai इट डजन मैटर आप कहाँ बैठे हैं जब यहाँ आए हैं गुरु जी को मालूम है आप कब आए हैं गुरु जी को मालूम है आपकी क्या समस्या है गुरु जी वो भी ठीक करेंगे आपको गुरु जी से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है उनको सब मालूम ही है एंड सिंपल थिंग्स वेरी सिंपल थिंग्स टॉकिंग लाइक दैट और मुझे मतलब सीखने को कुछ नहीं था 
पर मुझे लग रहा था दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल सिंफनी इन द वर्ल्ड दैट आई वॉज लिसनिंग मुझे लग रहा था कि ये कभी मतलब ये सिंफनी कभी बंद ही नहीं हो चलती रहे और बीच बीच में थोड़ा इंटरप्शन होता था जैसे बीच में उठे गुरु जी ने बुलाया बाहर निकले प्रसाद लेने के लिए फिर बैठे और हर बार फॉर सम रीजन फॉर वट एवर नॉट रीजन बट ऑफकोर्स वॉज देयर नेक्स्ट टू मी नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दैट लोग साथ बैठने का मौका ही नहीं मिलता है और हर बार मतलब मुझे कोई नई चीज नहीं समझ में आ रही थी पर इतना अच्छा लग रहा था मुझे लग रहा था कि कभी ये उनका मतलब बंद ही नहीं हो जो बोल रहे हैं बोलते ही रहे बोलते ही रहे मैं सुनता ही रहा हूँ आफ्टर दैट ऑन थर्टी उन्होंने हमसे पूछा कि आप कल आ रहे हैं न्यू ईयर ईव भी मनाएंगे गुरु जी के साथ मैं कहा नहीं कल तो मैं नहीं आऊंगा बिकॉज वी हैड मेड सम अदर प्लान दैट वॉज अनदर टेरेबल मिस्टेक आई मेड आई शुड हैव गॉन फिर उन्होंने मुझे एक बात और बताई थी उन्होंने कहा था मैं गुरु जी को अट्ठारह साल से जानता हूँ और समिक नंबर लाइक दैट और मैं गुरु जी जहाँ भी रहते हैं मेरी पोस्टिंग वहीं करवा देते हैं जिससे मैं गुरु जी से पास ही संगत में रहूँगा हमेशा एनी वे उसके बाद में That was the first set of you know meetings with Guru Ji. उनके दर्शन हुए उसके बाद में जाता जाने लगा जैसा आपको बताया और फिर मुझे ख्याल आया करीब फ्यू मंथ्स लेटर कि मेजर ज्ञान सिंह उस पर दर्शन हुए थे मुझे उसके बाद मेजर ज्ञान सिंह नहीं दिखे कभी मेजर ज्ञान सिंह कभी नहीं दिखे एक साल करीब बीत गया होगा और भी ज्यादा दिन हो गया फिर मैं मुझे बहुत उत्सुकता थी मैंने पूछा मैंने सोचा कि मेजर ज्ञान सिंह क्यों नहीं दिख रहा है तो अट्ठारह साल से उन गुरु जी को जानते हैं और कहते हैं हमेशा रहते हैं गुरु जी की संगत में तो क्या हो गया क्यों नहीं आ रहे तो फिर मैंने ज्यादा बात मुझे ज्यादा मालूम भी नहीं था कौन वहां पे और मुझे सेवक जो सेवा सेवादार लोग थे उनसे मैंने पूछना शुरू किया दो तीन लोग थे उनसे मैंने पूछा कर्नल जोशी थे सिंगला अंकल थे कक्कड़ अंकल थे मैंने पूछा कि ये मेजर ज्ञान सिंह नहीं दिखाई देते अब क्यों नहीं आ रहे तो उनको नन ऑफ दम न्यू मेजर ज्ञान सिंह सो एज यू कैन इमेजिन देर इज नो मेजर ज्ञान सिंह बट आई हैड दिस इन डिजायर टू नो अबाउट गुरु जी so i learned about guruji you know thanks to guruji you know that's his blessing that i learned whatever needed to be learned about him so my lesson that's lesson for all of us for you as well as for me that if you have a sincere desire to learn about guruji do not worry something will manifest and guruji will make sure your desire is fulfilled so uske liye aap bilkul pareshan nahi hoiye आपको जो भी चाहिए सिंसियरली गुरु जी के बारे में जानना वो आपको पता चल जाएगा इन ड्यू टाइम बाई गुरु जी हिमसेल्फ डायरेक्टली पहली सब पहली बार जब गया था तो आपसे बताया मैंने चाचा जी के साथ गया तीनों बार चाचा जी के साथ गया था तीनों दिन उसके बाद एक दो महीने बाद मुझे फिर मौका मिला न्यू दिल्ली जाने का तो उस बार मैंने कहा कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा तो चाचा जी ने मुझे दे दिया था एक फोन नंबर और अप्रोक्सीमेटली बता दिया था कि तो बता क्या दिया था मुझे मालूम ही था कि गुड़गांव आने के पहले करीब करीब दिल्ली दिल्ली से गुड़गांव जाने के रास्ते में मतलब लेफ्ट साइड पे वो तो एम्पायर स्टेट आती है तो मुझे कुछ आइडिया था मैंने कुछ लैंडमार्क दिमाग में रखे हुए थे मैंने कहा ठीक है चलते हैं पर मैंने गलती ये कर दी मैंने टैक्सी ड्राइवर को बोला मेहरौली गुड़गांव आ मैं सोच रहा था मैं मेहरौली से ये जो रोड है ये गुड़गांव में जा रही है मेहरोली के बड़े चौराहे से तो मेहरोली गुड़गावा रोड पे चले तो इट वाज अ डिफरेंट रोड एंड आई कुड आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द लैंड मार्क्स यू नो दैट आई हैड यू नो और दैट आई शुड रिमेंबर और वो रोड भी कुछ अजीब सी थी कुछ वाइंडिंग रोड थी थोड़ा पतली रोड थी उसमें पुरानी हवेलियां वगैरह भी थी मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ गलत आ गया मैंने कहा हो सकता है मैंने गलती मिस कर गया हूँ फिर पीछे चले गए फिर वापस पहुंच गए मेहरोली और एम्पायर सेट नहीं आई मैं समझ गया कि वी आर लॉस्ट एक फोन नंबर जो चाचा जी ने दिया था मैंने उसे कॉल किया किसी ने फोन उठाया तो मैंने उन्हें बताया कि वी आर लॉस्ट आप प्लीज बता दीजिए डायरेक्शन हमें ठीक से दे दीजिए तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह समझा के डायरेक्शन दे दिए मैंने ड्राइवर को भी फोन दिया ड्राइवर ने भी उनसे समझ लिया उसके बाद विद इन टेन फिफ्टीन मिनट एम्पायर स्टेट तो मैंने वे संगत खत्म हो गई उस दिन तो जब खत्म हुई करीब करीब और टूअर्ड द एंड मैंने सोचा कि जिस सेवादार ने फोन उठाया हो 
उन्होंने डायरेक्शन दिया हो तो उनको मैं एक्चुअली आई मस्ट थैंक यू तो मैंने पूछा कि मैंने लोगों से पूछा वहाँ जो सेवादार से कि मैंने जब कॉल किया था किसी ने उठाया फोन उन्होंने मुझे बड़े अच्छी तरह डायरेक्शन दिया आई लाइक टू थैंक यू और दो लोगों से मैंने बात करी दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने कहा हमारा हम लोग का इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर कि जब संगत शुरू हो जाती है तो वो हम लोग को फोन नहीं उठाना वी आर नॉट अलाउड टू पिकअप एनी फोन नो बडी विल पिकअप एनी फोन बट यू नो बडी पिकअप द फोन एन आई कॉल एंड समबडी गेव वेरी क्लियर डायरेक्शन सो प्लीज द लेसन that i am sharing with you and i didn't realize at that time the lesson is if you want to reach guru ji that was you know my it was reaching him physically at that time but it applies spiritually also if you if you have a very sincere desire to reach guru ji you will get there you don't have to worry about it. but your desire must be sincere if your desire is sincere guru ji will get you there isme aap bilkul pareshan hone ki baat hi nahi hai इसी तरह एक बात एक देर वॉज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई वॉन्ट शेयर विद यू डिसंबर ऑफ नाइनटीन नाइनटी नाइन एग्जैक्टली ईयर लेटर हम उस, उस बार चाचा जी के साथ थे गुरु जी की संगत में काफी देर हो गई थी रात को उस दिन भी गुरु जी ने बोला कि चलो बड़े मंदिर लेके चलता हूँ ओनली टेन और ट्वेल्व क्लास चाचा जी ने हमसे कहा कि तुम अपनी कार में क्यों जा रहे हो नो जस्ट गो विद मी इन माई कार विल विल ट्रेवल टूगेदर मैंने कहा ठीक है तो एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर टुगेदर इन हिज कार उस समय चाचा जी बहुत नाराज थे और हुआ क्या था उस दिन कि अ पर्टिकुलर आई ऑफिसर वाज नोटेड टू बी एक्सट्रीमली करप्ट हैड कम यू नो एंड दिस इज अ लेडी एंड शी यूज्ड टू एज आई लर्न फ्रॉम माय चाचा जी जब भी कोई इसका करप्शन इंक्वायरी शुरू होती थी उसका अगेंस्ट वो आती थी गुरु जी के पास गुरु जी का पैर वर्दब आती थी और उसके थिंग्स हैपन एंड फाइल विल बी क्लोज नथिंग विल हैपन एंड इट वाज हैपनिंग अगेन एट दैट टाइम यू नो हिज सन हिज ओल्डर सन इज नाउ डीजी ऑफ बीएसएफ एस हिमसेल्फ यू नो ही एट दैट टाइम वॉज इन आई थिंक आई और समथिंग लाइक दैट सी सॉरी सो ही माई चाचा जी न्यू दैट अगेन द इंक्वायरी वॉज गोइंग ऑन अगेन दिस पर्टिकुलर पर्सन और जब इंक्वायरी चल रही फिर आ गई गुरु जी के पैर दबा रही है तो भाई चाचा जी वॉज सो एंग्री जी वॉज एंग्री एट गुरु जी वो ये कह रहे थे गुरु जी को कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं सबको आशीर्वाद दे देते हैं कोई भी आता है सबको ब्लेस कर देते हैं सबको ठीक कर देते हैं पर्सन लाइक दिस शुड बी इन जेल शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी गुरु जी जस्ट जस्ट की रॉन्ग पीपल ब्लेस द राइट पीपल डिफ्रेंशिएट एट ऑल चाचा जी बहुत नाराज थे एनी वे वी रीच बड़े मंदिर अलिल बिफोर गुरु जी कार रीच थे एंड आई एंड चाचा जी वर स्टैंडिंग यू नो आउटसाइड बड़े मंदिर वेटिंग फॉर गुरु जी टू कम गुरु जी केम वॉज अ वेरी डार्क नाइट आई स्टिल रिमेंबर बट ऑफकोर्स यू न्यू गुरु जी बिकॉज फ्रेग्रेंस इज टू बी देयर गुरु जी आए फैस्ट अस बाई एन ई जस्ट वेंट फाइव यार्ड्स एंड देन ही एब्रप्टली टर्न एंड ही लुक स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ चाचा जी and i'll repeat the words is used he says mahapurushon ki kripa har par barabar these were exactly his words so that's another lesson for all of us you know he does not differentiate he is our father he is our true father we are all his children the father loves all his children so he blesses us all what we do with his blessing is up to us but he blesses us all so please never think that somebody else is more blessed or that you are more blessed we are all equally blessed his love showers on, on all of us all the time in equal amounts there is no difference whatsoever aapse ek aur share kar lo experience which is very meaningful this is much later 2006 ki baat hai Just before we return back to US, Guruji ne us time kuch agya di thi mujhe kuch karne ke liye, and I got very confused. Mujhe samajh mein nahi aaya Guruji ne kya bataya. Guruji Punjabi bolte the aur badi clist Punjabi bolte the apne gaon ki Punjabi, Dugri ki Punjabi. To agar wo shahar ki Punjabi bolte the mujhe thoda bahut samajh. Tab main samajh leta tha. Parantu you know he he spoke his village Punjabi and he spoke very fast. To mujhe samajh mein nahi aaya. उसे मैं समझ में नहीं आया तो मैं कंफ्यूज था तो कुछ इधर उधर मैंने कुछ और लोगों से पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा 
you know, some people who are standing there, I thought that it was in their earshot. No, 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 bata diya, Guruji ne kaha. Anyway, I ended up doing something that was not exactly what I was supposed to do. So anyway, uske baad ek din Guruji ne mujhe kaha ki bas din mein aana. Time diya unhone us din. I gaya Guruji ke yahan. Akele the Guruji. So Guruji ne bade pyaar se bola. Unke instructions immediate the. Unhone kaha, dek. Ne और अपने गुरु के बीच में किसी को नहीं ला यानी स्पोक इन पंजाबी बट आई एम गिविंग इट यू हिंदी एंड देन ही गेव मी टू फोन नंबर्स एंड ही सेड वन ऑफ द फोन नंबर इज इज फॉर द फोन ऑफ हिज नेफ्यू गौरव एंड द अदर फोन नंबर ही सेड वाज हिज ड्राइवर्स फोन नंबर एंड ही सेड जब भी तुझे जरूरत हो तू मुझे डायरेक्ट कॉल कर किसी और से नहीं बात करना और मैंने गौरव को और ड्राइवर का जो नाम था उसका बता दिया है जब भी तेरा फोन आएगा मुझे मैं तुरंत तुझसे बात करूंगा मैं पार्ट में हूं तो भी मैं तुमसे बात करूंगा तो सी व्हाट वाज ही सेइंग एंड दैट लेसन इज फॉर ऑल ऑफ अस दैट लेसन इज नेवर पुट एनीबडी बिटवीन यू एंड गुरुजी डोंट ट्राई टू लर्न एनीथिंग अबाउट गुरुजी फ्रॉम समबडी एल्स नो डोंट ट्राई टू डिपेंड ऑन समबडी एल्स टू लीड यू टू गुरुजी डोंट ट्राई टू आस्क एनीवन एल्स अबाउट गुरुजी your relationship with guru is completely direct should may never be compromised never depend on somebody else to guide you to guru ji and second he is available all the time you know he told me jab man chahe tujhe call kar do jab jab bhi tujhe zarurat ho turant call karna aur main tera phone turant uthaunga aur maine in dono ko bol diya ki main part mein hunga to bhi tera phone se baat karunga so you know what was he saying his doors are always open we need to open our door and reach out to him if we are willing to do that we can connect so it's totally up to us you know we live with all these self imposed limitations that god is not accessible we cannot reach god so just get rid of those limitations he is available every moment of our life but we must be sincere in approaching him i'll come to later you know how we approach him but i should also share with you few lessons that guru ji directly told everyone that these are our obligations pehla lesson unka tha wo mango mat mano i'm sure you have heard about it so a very clear lesson ki you know he is our guru don't ask him for things we don't ask guru ji for material benefits right he is our guru is there the sadguru has come to for he has got a mission for each one of us and he'll take care of things anyway there's no absolutely no need to ask and there is another good reason not to ask he knows it he knows everything you know he's sarvagya and he's also antaryami he knows everything and he also knows what's inside our head inside each one of us our head so he knows what we want he knows what our desires are he knows what our limitations are and he so he knows best allow him do what is best for us we will never be disappointed if we do that so stop asking because we can often ask wrong things without realizing the ramifications of what we are asking i made that mistake once so i learned so i'm sharing with you my mistake i asked for something and he told me that don't do that and then i insisted and he said okay and exactly what i asked for happened and i wish i had never asked for that because i did not see you know the full ramifications of you know something like that happening so please never ask allow him full freedom in blessing you correctly so mangiye mat keval maniye go maniye ki wo kaun hai wo bhagwan hai wo aapke sadguru hai the other lesson which is very important never hurt anyone for a very simple reason i think you know the reason don't add to your karmic load the the worst thing we can do is hurt somebody and we hurt people it's not not physically it's emotionally it's financially you know it's we can hurt people in so many ways such so don't do that because then you are just adding to your own karmic baggage you are you are making guru ji's mission more complicated for for us 
उन्होंने बोला गुप्त जाप एंड गुप्त दान गुप्त जाप करिए गुप्त और जाप बहुत सिंपल है ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय जब भी आपका मन आए करते रहिए गुरु जी ने बोला गुप्त जाप मतलब कि उसे आप लाउडली नहीं करिए आप उसे जस्ट डू इट इन योर हार्ट इन योर माइंड बाद में यू नो संगत ऑफ एन यू नो फोर्सेस गुरु टू यू नो डू थिंग्स डिफरेंटली तो बाद में संगत ने उसमें एक और लाइन ऐड कर दी ओम नम शिवाय गुरु जी सदा सहाय गुरु जी का जो गुरु जी ने जो मुझे जाप दिया था जो और समय और सबको जाप दिया था वो ये था ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय गुरु जी ने ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय नहीं दी और जब गुरु जी शिव जी हैं तो दूसरी लाइन ऐड करने की आवश्यकता बट एनी वे इट ऑल्सो वर्क आपका जो मन चाहे आप जाप करिए बट डू इट लो इन योर ओन हेड डोंट डू इट लाउडली और ऑल दो यू नो वी ऑल डू इट लाउडली वेन वी आर इन संगत बट दैट जस्ट फॉर प्रैक्टिस आई थिंक नॉट मोर देन नथिंग मोर देन दैट Or Gup Dan. Gup Dan is again the you know principle is based on you know karma basically. You know what we are, you know we are all his children. Whatever comes to us, you know we should probably try to share some of that with others. You know who are also his children. So you know who are probably not as blessed as we are. You know financially at that time. So please, it is it is said that we should all share ten percent of what we have with others. Keep that in mind. Or I will give you an experience. I will tell you Gup Jab. जब मुझे ये पता चल गया कि गुरु जी को सब कुछ मालूम रहता है हम लोग के जो सोच रहे हैं वो भी मालूम रहता है अंतरयामी है तो आई हैड वन डिलेमा मैंने कहा कि ये जब मैं संगत में बैठता हूँ गुरु जी के एम्पायर स्टेट में तो आई आई डोंट वांट टू हैव एनी थॉट्स विच आर लेस देन वेरी गुड एंड वेरी प्योर गो थ्रू माई माइंड बट आई ऑल्सो नो दैट आई डोंट कंट्रोल माई थाट्स मैंने कहा कि मैं जाप करता रहूंगा तो जब मैं जाप करता रहता हूँ तो बैठा बैठा चुपचाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय करता रहता था एक दिन गुरु जी ने अपने कमरे में बुलाया बहुत खुश ऐसी जैसे जाप करता है सी करता रहा कर Perfectly pure motives, but what I was doing was correct. So please, good job, करते रहिए. I can't tell you क्यों फायदा है इसमें, but इसमें बहुत फायदा है. <coughs> and another thing he told us was, and this is this is very interesting. One day, you know, I and Usha were standing together, and he said, जो भी कर, गुरुजी के लिए कर. ऐसा जो भी करता है, ऐसा कर जैसे गुरुजी को ऑफर कर रहा है. Then he looked at Guru Shah and he said, "Lipstick bhi lagati hai, to aise laga jaise Guru ke liye laga rahi." You know that that's a very important lesson. You know the, what lesson there is? We should not be doing things driven by our ego. You know, we should do things for our Lord, and that lesson is there in all our scriptures. It's there very clearly in Gita also. You know, what if we do something for as an offering? It does not create any karmic baggage. So you know that lesson is everywhere. Please do that. If you are doing something, do it for him. You know. So if uh, if if you are building a house, let it be for Guruji. You know. You just be there and you take care of the house, but the, let it be Guruji's house. And if you start a business, let be let it be Guruji's business. You be the CEO. You know. Allow him to you know, have you you know sit in the position to run the business. then you know there are some things you know that he he taught us by his own conduct by his own example and i'll share some of them with you you know guru ji had double ma and guru ji spoke english fluently i i heard it once but guru ji never spoke anything except punjabi of his village never you know and the lesson there is very plain and simple it's a it's a self respect we must respect ourselves apne mother tongue ko hame apne matrabhasha ko hame pura aadar karna chahiye ab hum log aapas mein jaise baat kar rahe hain to ab bahut samay english mein use kar raha hu is samay iske liye main chama chahta hu parantu aadat ho gayi aisi aadat nahi honi chahiye you know we should all be very proud we should be very fluent you know in our matrabhasha we should be very proud of who we are you know what we should be very proud of being indians we should be very proud of being from sanatan dharm we should be very proud of the language we speak the way we dress the way we look 
self respect is very important then the other lesson that guru ji gave us all was no caste aapne suna hoga aapne shayad experience bhi kiya hoga us samay agar aap rahe honge jab langar milta tha to char log ek sath baith ke ek thali se khate the that's per guru ji's instructions dekhiye hamare yahan char jatiyan hoti hai na hum logon ne char jatiyan bana rakhi hai bhagwan ne nahi banayi to us samay guru ji ka message rehta tha char jatiyan chhod you know char logon ko baith ke ek sath thali mein khilate give give that message again and again and again and again but personally ek bar message mujhe bhi mila hum log jab badi beti ki shaadi ke liye suitable groom dhoond rahe the to guru ji hamesha puchte the beti ki shaadi kab karega beti ki shaadi kab karega it used to be quite embarrassing actually main sochta tha guru ji aap hi ko karwani hai shaadi aap humse kyun puchte rehte hain but anyway one day he told my wife ki agar शादी चाहती है तो जात पात से ऊपर उठ यू नो सो यू स्पोक वेरी क्लियरली आल्सो सो मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस यू नो इज गुरु फॉर ऑल ऑफ अस इज यू शुड फॉरगेट अबाउट जात जस्ट गेट रिड ऑफ दैट गेट रिड ऑफ दैट फ्रॉम योर हेड फ्रॉम आवर माइंड बिकॉज़ दैट्स समथिंग दैट वी क्रिएटेड आवरसेल्फ एंड गो बियॉन्ड दैट नो रिचुअल्स कि गुरु जी के यहां बिल्कुल रिचुअल्स नहीं होते थे हमारे हम लोग बिल्कुल कर्म कांड में फंसे हुए हैं समय नो आप ऑल आवर द वे वी प्रैक्टिस आवर रिलीजन सनातन धर्म इन इंडिया इज टोटली कर्म कांड इज टोटली रिचुअलिस्टिक बेस्ड ऑन पौराणिक नो थीम्स सो डोंट डोंट गेट टू कॉट अप इन दैट गुरुजी का आपको बताएं गुरुजी ने कभी आरती भी नहीं करने दी आई थिंक 2005 वाज द फर्स्ट ईयर वे पीपल इंसिस्टेड कि वो आरती करेंगे तो गुरुजी की बर्थडे पे आरती हुई and guruji you know if you uh, if you seen the movie guruji was very embarrassed you can see you know his embarrassment he's sitting there kind of fidgeting in his chair you know while people are doing aarti so guruji was not interested in any rituals at all you know there should be, get rid of most of the rituals they are not needed so guruji panditon ke liye kehte the pandit darate hain but again he used to say you know pandit kahin ye puja karo ye puja karo you know don't 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 fall for that you know you should have sincere devotion to god ऑल्सो गुरु जी ने कहा मंदिरों पर भागने की जरूरत नहीं गुरु जी ने कहा बहुत जहां मैं हूं वहां मंदिर है जस्ट थिंक अबाउट इफ यू कीप गुरु जी इन योर हेड इन योर माइंड इन योर हार्ट देन यू हैव योर टेम्पल विद यू ऑल द टाइम इज एब्सोलूट यू नो नीड टू रन टू एनी टेम्पल्स सो गुरु यू नो गुरु जी गेव अस ऑल दीज मैसेजेस सो ब्यूटिफुली सो सटली समटाइम्स नॉट सो सटली सो आई एम शेयरिंग सम ऑफ दीज विद यू and sometimes you know i think you know it's very important it is tied to our self respect you know we keep talking about this we keep referring to our history as mythology you know it's mythology for british it is mythology for the turk you know we should have enough self respect enough sense not to call anything in our history as mythology you know and we, lord ram is not mythology you know hanuman is not mythology and these puranic kathas are not mythology you know guru maine guru ji se directly sikha ek bar maine aise curious tha maine kaha hanuman ji the only the word came out from my mouth hanuman ji and guru ji said sanda munda he is my son and when you think about it yeah you know hanuman ji was an avatar of lord shiva you know that's the reason he came you know to have to be of help to lord ram when vishnu came as lord ram then one day you know there there used to be two uh, framed uh, prints of uh, mother goddess you know in empire state jahan pe sangat hoti thi mere samne ek din kisi ne aise curious somebody who must have been as curious as i was unhone pucha ki guru ji ye devi maa kaun hai guru ji ne kaha meri betiyan hain he spoke in punjabi but i'm telling you what he basically said you know, so you know told us those are his daughters we all have come from including our deities so there is no mythology and then i i i share with you something very very important it's it has a has a lot of a sentimental value for me hopefully for you too if i share it main dekhta tha ki bahut se guru log bahar ghumte rehte hain aur you us aate rehte hain europe jaate rehte hain तो एक दिन मैं बैठा बैठा सोच रहा था मैं अकेला था उस दिन गुरुजी के साथ मैं सोच रहा था पता नहीं गुरुजी कभी जाना चाहते हैं क्या और मैंने कहा पूछूं अगर गुरुजी का जाने का मन होगा तो गुरु जी 
तो मैंने पूछा उसने गुरु जी आप बाहर जाना चाहते हैं तो यू नो गुरु जी वॉज ऑलवेज हैप्पी वॉज सचिदानंद बट मैन आई आस्ट हिम दैट आई वॉज अलोन विद इन एट दैट टाइम गुरु जी एकदम से कुछ उदास लगे दैट इज माई परसेप्शन बहुत धीरे से बोला गुरु जी ने कि मुझे केवल इंडिया अच्छा लगा एंड आई डेंट थिंक अबाउट एट दैट टाइम बट लेटर ऑन आई थॉट अबाउट and that's a very important message i got from guru ji our lord is not very happy with what we have done in our country and he expects us to do something about it ab aapko main zyada politics mein nahi jana chahta hu but dekhi india mein no more than half of 1% of people are fluent in english aur hamare sab kaam official angrezi mein hote hain high court ka kaam supreme court kaam sab angrezi mein ho raha hai So 99.5 percent people have very little even idea about what's affecting them, what's happening. क्या हमारा देश है? We had an Italian woman run our country for 10 years. हमारा self respect कहाँ गया? No, that government went to Supreme Court with an affidavit on purpose, a mischievous affidavit to destroy the Ram Setu. That Ram is my mythic figure. is is you know is ram mythic figure we live with that and that government put our shankar one of our shankara char and a trumped up charges in prison behind bars you may not know about it a lot of things like that happen and we just sat quietly the you know we have we, we went through a whole routine you know of years of struggle to get ram temple built on his birthplace is that a joke now why do we have to do that and you know that that mosque that we call babri mosque if all the official british figure <laughs> documents refer to it as masjid e janmabhoomi and that has been crossed in hands and written you know babri masjid in all those documents by the people who came to power so anyway i'm i'm sharing that you know how our lord must be frustrated with us you know what kind of people we are with no self respect with no dignity with you know we totally engrossed in ourselves you know all we want to do is just have more money and a better job so i you know we need to <laughs> think about things that our guru in my opinion you know also wants us to think about you know there's a whole culture and a heritage that has been destroyed completely almost and we are not even allowed to resuscitate it our temples are not under our control the state governments take all the money why should they take money from temples i mean so i mean i'm just giving you some random examples i mean if you sit down and think about it it's mind boggling you know so of course our lord is is <laughs> not you happy he was sad you know when he told me you know he doesn't want to travel outside because he likes india the best but at the same time he said it very sadly but you know the, the most important thing that i want to come to now is how to connect with guru ji guru ji hamesha kehte the telepathy se baat kiya karo mujhe samajh mein nahi aata tha telepathy se baat kaise kare क्योंकि गुरु जी तो टेलीपैथी हो सकता है कर लें और करते ही होंगे पर हमें कैसे टेलीपैथी आई मच लेटर आई रियलाइज दैट ही इज सेइंग मेडिटेट द ओनली वे टू कनेक्ट विद गुरु जी एंड ओनली वे टू रीच हिम इज थ्रू मेडिटेशन देर इज एब्सोल्युटली नो अदर वे आप किसी कर्म कांड के चक्कर में नहीं पड़िए कि आप शब्द सुन रहे हैं बैठे हुए हैं या लंगर खा रहे हैं तो आपको गुरु जी मिल जाएंगे Absolutely not. अगर आपको कनेक्ट करना है गुरु जी से तो यू मस्ट मेक टाइम मेडिटेट एंड इसी दर्ड संगत यूज दर्ड संगत वेरी लूजली संगत इज विद गुरु जी संगत इज नॉट सिटिंग डाउन विद हंड्रेड पीपल एंड यू नॉट टूगेदर संगत फॉर अस इज एन इंडिविजुअल एफर्ट एंड इवन दो हंड्रेड पीपल मे बी देयर फॉर ईच वन आवर संगत इज विद आवर गुरु so sangat can be done anywhere you know sangat doesn't need to you know have a big gathering 
so please make time for guruji do your meditation regularly and you'll see the results don't ignore that that's the most important elephant element of our relationship with our sadguru and that meditation should absolutely be the top priority give up everything else but absolutely not give up meditation and you'll see the results yourself if you make time for it i i just like to you know say a few things as we close keep guruji with you all the time in your heart and in your mind guruji is with you your temple is with you you don't you don't need to seek anything anywhere else don't worry about any rituals and things like that don't worry about temples and things like that bare temple is very important built by guruji and it should be a pilgrim point for us but that doesn't mean that you have to go there every day you know we don't run to kedarnath every day you know we don't go to kalash every day so you know it's a it's a wonderful pilgrim point and must go but you know keep your temple within yourself keep guruji within yourself and make time for sangat whenever you want he is there with you just meditate and don't wait for doing good somewhere special like bade mandir you know we we often get on our website you know request from people they want they think that you know we are in, involved with bade mandir we are not you know, we are separate uh, in seattle but people always say when can we get some time for you know doing some seva at bade mandir you know why do you want to do seva at bade mandir i mean there, of course you should but you can do seva anywhere wherever you are you know you don't have to go to a particular place to do seva We are all his children. आप जब भी सेवा करते हैं किसी की तो आप भगवानी की सेवा करेंगे तो उसके डोंट वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी ओनली टू बी एट बड़े मंदिर टू यू नो डू सेवा कीप थिंग्स वेरी सिंपल गुरु जी ने बहुत सिंपल चीजें रखी नो गुरु जी डेंट ओन एनी थिंग आई एम टोल्ड ही ओन रेजर सेट बिकॉज यूज टू शेव हिट एवरी डे बट अदर देन दैट आई एम टोल्ड आई वॉज टोल्ड गुरु जी डेंट है गुरु जी को बहुत प्यार से हम लोग लाल लोग संगत वाले लोग जूते जा ले जाते थे गुरुजी के लिए ड्रेसेस बनवा के ले जाते थे लोग तो गुरुजी क्या करते थे एक बार ड्रेस पहनते थे दो बार ड्रेस पहनते थे फिर किसी को दे देते थे सेम विद शूज एक बार जूता पहना दो बार जूता पहना किसी को दे दिया तो ही नेवर ओन एनी थिंग एंड वॉट एवर केम ही जस्ट गिफ्टेड इट अवेट अदर्स एंड दिस इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स सृष्टि के जो रचयिता है जो मालिक है so why, why do we want to complicate our in affairs keep things simple as much as you can and but most importantly if we have found your guru the best blessing and the most important blessing to remember is ash karo those are his words ash karo live a life without fear live a life without worries you have found him there's nothing to worry anymore there's nothing to fear anymore you know he's he's with you all the time and of course do something for our culture our heritage you no know? because let's make our lord happy you no know, we don't want him to be you know, thinking that we are so engrossed in our own selfish motives that we don't even have time to think about sanatan dharma we don't have time to think about our culture we don't have time to think about our heritage those things are important some do something contribute to it if you can't do it directly and if you can't even make a contribution at least in your mind think about it so with that i'd like to close i thank you very much aapne bahut acha avsar diya ek share karne ka aur waise to guru ji ke bare mein to bahut cheeze hoti hain share karne ki to kabhi mauka milega aur to aur bhi cheeze share karenge hopefully you know i try to share something that is of value to you ने ये नहीं शेयर किया कि मुझे क्या मिला गुरु जी से मैं आपको बहुत सुना सकता हूँ एवरीथिंग आई हैव इज बिकॉज ऑफ हिम आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट इट फॉर डेज एंड डेज बट यू नो यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट बिकॉज यू नो यू ऑलरेडी नो दैट इज सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान और वो दया और करुणा के सागर है माँ वॉट मोर कैन आई से यू नो ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स दर इज नथिंग इम्पॉसिबल एंड कंपैशन इज इन्फिनिट तो 
ये मुझे बताने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है कि गुरु ने मेरे लिए क्या किया आई एम इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर इज गिवन मी टू लाइफ मेरी जिस घर में मैं हूँ वो भी उनका दिया हुआ है एवरी थिंग आई हैव अराउंड मी इज माई चिल्ड्रेन है परंतु वो तो यू नो दो जस्ट थिंग्स दैट ही इज डन फॉर मी आई डोंट थिंक इफ आई शेयर दैट आई दैट डू एंड यू एनी गुड सो आई ट्राई टू शेयर व्हाट आई थिंक आर थिंग्स ऑफ वैल्यू दैट लेसंस आई हैव लर्न्ड व्हिच आर लेसंस फॉर ऑल ऑफ अस सो थैंक यू सो मच जय गुरुजी एंजॉय योर लाइफ विद गुरुजी एंजॉय लाइफ विदाउट वरीज विदाउट फियर लिव हैप्पीली एवर आफ्टर ऐश करिए कीप सेलिब्रेटिंग एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम सेलिब्रेट इवन मोर जय गुरु गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना और अंकल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर मैसेजेस देने के लिए मैं तो एवरी वन आउटलुक इज डिफरेंट एंड यू वेरी ऑफन इट हैपेंस कि सत्संग सुनकर हमारा जो है आउटलुक uh, डिफरेंट कर हो जाता है और वही आज हुआ है मेरे साथ पर्सनल है कि बिल्कुल ये संगत का जो आपने बोला कि संगत जो है गुरु जी के साथ है संगत जो आपस में नहीं है दैट इज गुरु परिवार पर हर एक का जो संग है वो गुरु जी के साथ है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट संगत जो है गुरु जी के साथ है बहुत बहुत धन्यवाद इच्छा हो रही है अंकल और सुनते रहे और सुनते रहे आपसे कुछ और <laughs> मतलब बोलने को अगर संदेश है तो बिकॉज बहुत ही एंजॉय करते हैं मतलब जैसे बोलते हैं हाँ सत्संग जो एंजॉय करने के लिए सत्संग जो है वो संदेश लेने के लिए हैं और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए वो आदर्शों को जो गुरु जी ने ले डाउन किए हैं और जो चाहते थे वो कि हम उनको फॉलो करें जी कर्नल साहब दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू नो वैसे तो मैं एज आई सेड फॉर आवर्स मे बी फॉर डेज आई कैन टीक टॉक अबाउट ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू मी हाउ आई हैव बेनिफिटेड पर्सनली you know because of his grace but sharing that won't in my opinion won't do anything for you mm-hmm. so it's what is more important is to share with you the lessons i have learned because they are lessons not just for me but for all of us you know we are all his children and his he treats us all the same whether we realize it or not and his message is the same for all of us bilkul he is a father for all of us real father you know every life we come we have our own father and mother we refer to them but when we think about a true father he is our true father and his compassion i can tell you is absolute infinite i have i saw it again and again and again i don't have words to describe wo kabhi koi pyar se jab itni baat karte the muskura ke ek bar unhe ek ek bar mujhe aur yaad aa rahi hai main aap se share karna chahta hu ek bar unhone mujhe unhone mujhe kuch karne kisi aur ne kaha ki guru ji ye keh rahe hain aap ye karo to mujhe mujhe aisa laga ki ye to उल्टा सीधा बोल रहा है तो मैंने जो करना था जितना करना था मैंने कर दिया तो उसके बाद अगली जब संगत में गया तो गुरु जी गुरु जी पास बैठा था अकेला था तो गुरु जी मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं अपने गुरु के लिए और नहीं करेगा यू नो इतना आई कॉन्ट टेल यू आई मीन आई वॉज इवन ओवर वेलमिंग इज नॉट दर्ड टू डिस्क्राइब नो हाउ आई सेट पूरा मुझे लगा कि पूरे जो संसार का जो प्यार है वो मेरे मैंने वो एक्सपीरियंस किया उस मोमेंट आप मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कितना प्यार है उनमें कितना प्यार करते हैं वो हम एक एक को उनके लिए कोई भी स्पेशल नहीं है वो तो मैसेज दे दिया था यू नो उनकी उनकी कृपा हर पर बराबर है सो बट ही लव फॉर ईच वन ऑफ अस इनफिनिट प्लीज रियलाइज इट एंड प्लीज स्टॉप सीकिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम जस्ट सीक हिम जस्ट ओनली हिम नथिंग एल्स डोंट सीक material benefits that he will give you anyway and he will give you to you in the best way you know and don't stop rituals all together you know just sangat kariye jitna ho sake aap sab meditate kariye and you make connection with guru ji and you you will get his messages directly you know his message to me was very clear you know direct contact karo you know don't put anybody in the middle you know so don't you know even like for example i am telling you what i experienced but don't take it as the truth you know you must test it against your own experiences and the only way to test it is for you to have the experiences and the only way to have the experiences with guruji is through meditation there is absolutely no other way 
you know और ये सब चीजें जैसे है ना जैसे लंगर है सम पीपल थिंक लंगर खाएंगे तो तभी फायदा होगा दीज आर लिमिटेशन वी पुट इन आवर हेड नाउ सिंस वी पुट दोज लिमिटेशन इन आवर हेड आवर गुरु ऑब्लाइज आपने सुना होगा पहले गुरु जी के गुरु जी ने एक ऑपरेटिंग रूम बना रखा था जलंधर में जब कोई उनके पास कोई बीमार आता था तो उसको ऑपरेटिंग रूम में लेके जाते थे उसको लेटा देते थे उस पर माला वाला फेरते थे पानी वानी डालते थे पान के पत्ते उत्ते रखते थे सब ठीक करते थे जब तक वो हम वो कुछ करेंगे नहीं उस तरह का हम सोचेंगे कुछ हुआ ही नहीं तो उस तरह से क्योर किया करते थे लेटर ऑन स्टॉप डूइंग दैट बट इज सेम विद एवरी थिंग दैट वी है गुरु जी की संगत में जल प्रसाद नहीं होता था कभी भी तो पानी वॉज नॉट अलाउड एक्चुअली एट एम्पायर से आज सब लोग जल प्रसाद की बात करते रहते हैं यू नो सो दीज आर थिंग्स वी हैव क्रिएटेड यू नो सिंस वी आर क्रिएटिंग दैट इज ऑब्लाइजिंग अस यू नो अगर इफ यू स्टॉप यूजिंग दोज एज क्रचेस देन इन यू डोंट नीड दम एज क्रचेस यू नो अगर आप सोचेंगे कि आपका लंगर ही से फायदा है तो आपका लंगर ही से फायदा होगा उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है और अगर आप इफ यू कैन get go beyond that if you can outgrow that and you know aap aap guru ji ko dekhiye jab hum hamari beti ko guru ji ne theek kiya to langar nahi khilaya tha unhone bas apna haath uthaya ka kalyan ki tarah aur unko wo bhi karne ki avashyakta nahi thi par unhone isliye bola ki hame samajh mein aa gaya ki guru bol rahe hain kalyan ki tarah matlab ho gaya hai so you know please understand that get rid of any material limitations when dealing with guru ji Don't put them in your own path. They, they limit you. Langar ke chakkar mein nahi rahiye, mandaron ke chakkar mein nahi rahiye, jal prasad ke chakkar mein nahi rahiye. Bas Guru Ji, just Sikh Guru Ji. You no, know, just Him. Nothing else. Make things easy for yourself. There's only one goal. Nothing else. Guru, Guru is our goal. Actually, Guru is our world, and that should be it. That's it. Nothing more than that. and don't don't put anybody in the middle don't think of anybody else don't think that you'll learn from somebody else you know about guru ji learn it yourself even if you are like listening to me and probably picking up a few points test them against your own experiences before you accept them and you can't have experiences till you make time for those experiences and they come from meditation when you meditate and he is he's so graceful you know his his grace is infinite आपको रिजल्ट इतनी जल्दी आएंगे यू वॉन्ट बिलीव इट योर सेल्फ एट अनदर टाइम आई कैन टॉक अबाउट यू नो मेडिटेशन और समथिंग लाइक दैट बिकॉज दैट्स अ बिग सब्जेक्ट इन सेल्फ करना साहब सो बट आई थिंक आई हैव शेयर्ड विद यू एन ऑफ लेसन टू थिंक अबाउट एंड टू टेस्ट एंड रीच योर ओन कंक्लूजन डोंट पुट एनी बडी बिटवीन यू एंड गुरु जी डोंट पुट मी इन द मिडल ईद You know, just have your own direct contacts with Guruji.